प्रिय शिक्षार्थी सलाम आलैकुम अभी मोहम्मद मुइदुर रहमान सहकार शिक्षक भारत उच्च विद्यालय अभी आज तुम्हारे सामने हाजिर हो दशम श्रेणी फिनान्स और बैंकिंग फिनान्स एवं बैंकिंग पंचम अध्याय तुम्हारे सामने आलोचना कर दशम श्रेणी तुम्हारे फिनान्स एंड बैंकिंग पंचम अध्याय मूलधन आय व्यकरण ये पे बैक समय पद्धति नहीं तुम्हारे आलोचना करब तो शुरूते मूलधन आय व्यय प्राप्त सम्भव एक प्राथमिक धारणा दी तुम्हें मूलधन आय व्यय कैपिटल बजेटिंग मूलधन बजेटिंग हे प्रतिष्ठान दीर्घमेदी बनियोग सिद्धान जड़ित एक प्रक्रिया ए प्रक्रिया प्रतिष्ठान स्थायी सम्पत्ति क्रय प्रतिस्थापन व्यवसाय सम्प्रसारण उत्पादन पद्धति आधुनिकरण एवं अन्य दीर्घमेदी बनियोग सिद्धान आय प्रकरण कर सम्भव्य लाभ जनकता विश्लेषण कर सिद्धान ग्रहण तुम्हारा जान मूलधन आय प्रकलन भविष्य जो भविष्य आय जो टाक बनियोग कर भविष्य क्या भाव आय है से हिसाब कर विभिन्न सूत्र तत्व पत्र विश्लेषण कर सिद्धान देते हैं यही प्रकल्प वे बनियोग जा सम्पूर्ण अनुमान निर्भर भविष्य है से विवेचना कर सिद्धांत नीते हैं तो ये मूलधन बजेटिंग चार्टे पद्धति हमारे बी आ गड़ मुनाफार हार पद्धति पे बैक समय पद्धति नीट बर्तमान मूल्य पद्धति अभ्यंतरण मुनाफार हार पद्धति तो आज तुम्हारे जो जो पाठ से हलो पे बैक समय पद्धति अर्थात बनियोकृत टाक कतटूक समय कत बस फिर आसपर सिद्धांत ग्रहण चलो तो हमें पे बैक समय पद्धति सम्पर् आलोचना करी पे बैक समय पद्धति व्यवसाय प्रकल्प बनियोकृत टाक कतदे फिरत आस पे बैक समय पद्धति निर्देश कर पे बैक समय पद्धति निर्णय करते आंतप्रवाह प्रयोजन हमें आरोप बोलिए पे बैक समय पद्धति निर्णय करते प्रयोजन आंतप्रवाह ये आंतप्रवाह हल निर्दिष्ट समय व्यवसाय होते जे टाक आय है वसाय टार आगमन आंत प्रवाह ये बेर करते गो जिस लागे हमें नीट प्रवाह और नीट मुनाफा और अवचय अर्थात आंत प्रवाह समय कि बना जाए नीट मुनाफा जो अवचय तेल एक प्रश्न अवचय टाइम अवचय हल स्थायी सम्पत्ति व्यवहार जनित मूल्य राश के अवचय अर्थात को स्थायी सम्पत्ति जी व्यवहार करी क्रमोन्नय मूल्य ह्रास है ये मूल्य ह्रास है यटाई हलो अवचय अर्थात स्थायी सम्पत्ति व्यवहार जनित मूल्य ह्रास के अवचय बोले आप देखो आंतप्रवासमान कि नीट मुनाफा जो अवचय पे बैक सवा निर्णय एखे कैकटा भाव करते प्रथम बनियोग प्रकल्प होते आगत आंतप्रवाह समान हम जदि तुम्हार बनियोगकृत प्रकल्प होते आंतप्रवाह प्रत्येक बस नीति समय एक ही रकम है तो हमें ये सूत्र प्रयोग करब से क्षेत्र सूत्र हलो पे बैक समय समान बनियोग भाग वार्षिक नगद प्रवाह अर्थात जे टाक बनियोग से प्रत्येक बस क्या आसने आंतप्रवाह कत टा है से भाग करब अर्थात एखे आबादी जो हमारे और वार्षिक आंतप्रवाह समान है प्रत्येक बस एक ही रकम है तक हमारे मोट बनियोग के वार्षिक आंतप्रवाह द्वारा कि करब भाग करब तेल देखो जख ही आगे आंतप्रवाह समान हो तक हमें कि कर लनियोग के सरसर वार्षिक आंतप्रवाह द्वारा भाग करब हमें एक उदाहरण देते मतलब बोझ सहजे देखो जो मन करो एक व्यवसाय एक लाख टाक दिए एक मेशन क्रय सिद्धान एक व्यवसाय एक लाख टाक दिए एक मेशन क्रय चिंता एवं धारणा कर आगामी पाँच बस वार्षिक चल्लिस हजार टाक आंतप्रवाह है ख्याल कर तुम्हारा तो आगामी पाँच बस अर्थात प्रकल्पटार मेद कत बस पाँच बस एवं ये पाँच बस प्रति बस ही कयटा आंतप्रवाह चल्लिस हजार टाक्रवाह 
বাকি আছে কত টাকা পনেরো হাজার টাকা কারণ দ্বিতীয় বছর শেষে বাকি ছিল কত নব্বই হাজার তাহলে এ বছরে উঠেছে পঁচাত্তর হাজার তাহলে বিয়োগ দাও তাহলে আরও পনেরো হাজার টাকা বাকি আছে তারপরে বছর দেখো ষাট হাজার টাকা উঠেছে এবার দেখো তোমার যে টাকা বিনিয়োগ সেই টাকা উঠে আরও বাড়তি আসছে কত টাকা পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা কিভাবে তোমার টাকা উঠতে বাকি ছিল কত টাকা পনেরো হাজার টাকা সে কিন্তু পর চতুর্থ বছর উঠেছে কত ষাট হাজার টাকা অর্থাৎ এই পনেরো হাজার টাকা মাইনাস থেকে উঠতে কি হয়েছে এখন তোমার টাকা বাড়তি হল কত পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা এবং পঞ্চম বছরে পঞ্চান্ন হাজার টাকা এসেছে অর্থাৎ মোট তোমার ক্রমজীবিত নগর প্রভাব কত হল পাঁচ বছর শেষে এক লাখ টাকা অর্থাৎ দুই আমি আবার এই স্টকটার মধ্যে আবার বোঝা দিচ্ছি প্রকল্প দুই লাখ টাকা নগদ প্রবাহ ছিল প্রথম শুরুতেই তোমার এই টাকাটা ব্যয় হয়ে গেছে তোর মাইনাসে আছে এরপরে ধারাবাহিকভাবে যে সমস্ত বছরগুলো এক দুই তিন চার পাঁচ বছরে এই টাকাগুলো তোমার নগদ প্রবাহ আসছে টাকা আসছে আর এই মাইনাস থেকে টাকা কমেছে কমতে কমতে এক সময় এখানে বাড়তি আসছে পঁয়ত্রিশ হাজার আর এখানে এসে এক হাজার প্রকল্প শেষে তোমার বিনিয়োগ কিন্ত দুই লাখ টাকা উঠে যাওয়ার পরে আর বাড়তি আসছে কত টাকা এক লাখ টাকা দেখো এবার পে ব্যাক সময় এবার খুব খেয়াল করো এই যে তৃতীয় বছর শেষে আমাদের টাকা কি সম্পূর্ণ টাকা উঠে আসছে খেয়াল করে দেখো না পনেরো হাজার টাকা বাকি আছে চৌদ্দ বছরে কি হয়েছে টাকা তো উঠেছে আর বাড়তি আছে বাড়তি আয় হয়েছে কত টাকা পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা অর্থাৎ আমার টাকা উঠতে তিন বছর পুরোপুরি লেগেছে চার বছর পুরোটা লাগেনি তাহলে দেখো এখানে বেভাগ সময় সমান তিন বছর তিন বছর কেন আমার তিন বছর পরিপূর্ণভাবে লেগেছে চৌদ্দ বছর পুরোটা বছর লাগেনি কিছু সময় লেগেছে কারণ টাকা বাকি ছিল কত টাকা পনেরো হাজার টাকা চৌদ্দ বছর উঠে কত ষাট হাজার টাকা অর্থাৎ এই বছরের কিছুটা সময় আমাদের লেগেছে পুরোপুরি লেগেছে কোন বছর তৃতীয় বছর তাই গেলে কি দেখো তৃতীয় পেব্যাক সময় সময় তিন বছর অর্থাৎ তিন বছর কি পুরোপুরি তিন বছর লেগেছে কিন্তু এই তিন বছর পরে আমাদের টাকাটা সম্পূর্ণ আসেনি তাহলে এই তিন বছর পরে আমাদের টাকা উঠতে বাকি আছে কত আর খেয়াল করো এখানে মাইনাস কোনো অর্থাৎ পনেরো হাজার টাকা বাকি আছে এখানে মাইনাস দেওয়ার দরকার নাই তাহলে তিন বছর পরে আমার টাকা উঠতে বাকি আসার কত টাকা পনেরো হাজার টাকা তাহলে এই তিন বছর পুরোপুরি লাগছে বাকি আছে আমার পনেরো হাজার টাকা আচ্ছা চৌদ্দ বছরের কি আমার পুরোপুরি লেগেছে না চৌদ্দ বছরের অল্প কিছু সময় লেগেছে অর্থাৎ চৌদ্দ বছরের টাকা উঠেছে কত ষাট হাজার টাকা সেই ষাট হাজার টাকা আমি কি করলাম ভাগ দিলাম তাহলে দেখো এই তিন এখানে থাকলে এই আর যোগ পনেরো ভাগ ষাট দশমিক দুই পাঁচ তাহলে মোট তিন দশমিক দুই পাঁচ অর্থাৎ এই যে আমার দুই লাখ টাকা আমার মেয়াদ ছিল পাঁচ বছর এই টাকাটা উঠতে আমার সময় লেগেছে কত তিন দশমিক দুই পাঁচ বছর তোমার আবার একটু খেয়াল করো কেন আমি এখানে তিন বছর পরিপূর্ণভাবে দিলাম দেখো এখানে খেয়াল করে তৃতীয় বছরে আমার টাকা উঠতে বাকি আছে মাত্র পনেরো হাজার টাকা কিন্তু চৌদ্দ বছরে টাকা পুরো টাকা উঠে আরও বাড়তি আন্ত প্রবাহ আছে কত টাকা দেখো পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা অর্থাৎ চৌদ্দ বছর সম্পূর্ণ আমাদের কি লেগেছে না লাগেনি চৌদ্দ বছরের কিছু অংশ লেগেছে অর্থাৎ তৃতীয় বছর সম্পূর্ণ লেগেছে এই কারণে আমরা এখানে তৃতীয় বছর দিয়েছি চৌদ্দ বছর সম্পূর্ণ লাগে নাই এই জন্য চৌদ্দ বছরের সময়টাকে আমরা পুরোপুরি নিতে পারছি না আমার বাকি ছিল কত টাকা পনেরো হাজার টাকা তাকে আমি কতে ভাগ দেবো চৌদ্দ বছর পেছে কত ষাট হাজার টাকা তাহলে আমার এইটা এইটা পে ব্যাক সময় কত হলো তিন দশমিক দুই পাঁচ তো এটা খেয়াল করা স্বাভাবিকভাবেই যেহেতু আমার প্রকল্প পাঁচ বছরে আমার টাকাটা উঠে আসছে কত বছরে তিন দশমিক দুই পাঁচ বছরে অর্থাৎ এইসব ক্ষেত্রে আমরা প্রকল্প কি করব গ্রহণ করব তবে দুটোর যখন তুলনা আসবে সেটা পরবর্তী কোনো একজন তোমাদের বুঝিয়ে দেবো তবে আপাতত এই মুহূর্তে বোঝা যাচ্ছে যে পাঁচ বছরের প্রকল্প আমার টাকা তিন দশমিক দুই পাঁচ বছরে উঠে আসছে অর্থাৎ এই প্রকল্পটাও গ্রহণ করা যায় দেখো এবার একটু ব্যক্তিত্ব আছে আবার আন্তঃপ্রবাহ দেওয়া না থেকে যত নিট প্রবাহ থাকবে আমাদের বিগত দুটো অঙ্ক করেছি আন্তঃপ্রবাহ দেওয়া ছিল এবার আন্তঃপ্রবাহ না সরাসরি আন্তঃপ্রবাহ দেওয়া নেই আছে কি নিট প্রবাহ দেওয়া আছে দেখো উদাহরণ যারা মারাম তার ব্যবসায়ে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করে আরও একটা ইউনিট সংগ্রহ 
সরণের চিন্তা করছেন এবং ধারণা করছেন আগামী তিন বছর বার্ষিক যথাক্রমে চল্লিশ হাজার ত্রিশ হাজার বিশ হাজার টাকা নিট মুনাফা দেখো খেয়াল করো নিট মুনাফা এবার কিন্তু আন্ত পূর্বও না নিট মুনাফা আছে এখানে দেওয়া পেয়ে দেয় কেমন নির্ণয় করো তাহলে আমরা আগে বলেছিলাম আমাদের আন্ত পূর্বা সময় কি নিট মুনাফা যোগ অবচয় দেখো এখানে আমাদের কিন্তু আন্ত পূর্বাহ নির্ণয় করতে হবে তা সূত্রটা কি আন্ত পূর্বা সময় নিট মুনাফা যোগ অবচয় নিট মুনাফা যোগ অবচয় তাহলে অবচয় কত হবে অবচয়টা যেমন এই প্রকল্প ব্যয় বা বিনিয়োগ আমার প্রকল্প ব্যয় কত টাকা এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় কত টাকা এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রকল্পের মেয়াদ কত বছর তিন বছর অর্থাৎ প্রকল্প মেয়াদকে বছর দ্বারা ভাগ দিলে আমার কি আসবে অবচয় তাহলে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার ভাগ তিন মানে পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থাৎ এই প্রকল্পের বার্ষিক অবচয় কত টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা দেখো নিট মুনাফা দেওয়া আছে চল্লিশ হাজার তিরিশ হাজার বিশ হাজার আমরা সেখানে যোগ করেছি কি অবচয় বের করে গেছি আগে প্রত্যেক বছর কত টাকা করে পঞ্চাশ হাজার করে অর্থাৎ তাহলে প্রথম বছরে নিট মুনাফা অবচয় যোগ করে নগদ প্রবাহ নব্বই হাজার পরের বছর কত টাকা আশি হাজার পরের বছর কত টাকা সত্তর হাজার এবার সে আগের শখ যেহেতু আমাদের নগদ প্রবাহ পেয়ে গেছি সে আগের শখ কি বছর নগদ প্রবাহ ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ আবার শুরুতে বেড়ে গেছিল কত টাকা এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাইনাসে প্রথম বছর উঠেছে কত টাকা নব্বই হাজার টাকা তাহলে বাকি থাকলে কত টাকা ষাট হাজার টাকা দ্বিতীয় বছর আশি হাজার টাকা এবার বাড়তি টাকা রয়েছে কত নগদ প্রবাহ বিশ হাজার টাকা এবং তৃতীয় বছরে সত্তর হাজার টাকা দিয়ে মোট নব্বই হাজার টাকা তাহলে এই পেব্যাক সময় ঠিক আগের মতোই একই পেব্যাক সময় দেখো সময় 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 আমার প্রথম বছরে টাকা উঠতে বাকি কত টাকা ষাট হাজার টাকা দ্বিতীয় বছরে টাকা উঠে আর বাড়তি রয়েছে অর্থাৎ প্রথম বছর সম্পূর্ণ পুরোপুরি লেগেছে তাহলে এক বছর সম্পূর্ণ লাগছে এক বছর এক বছর পরে আমার টাকা উঠতে বাকি কত টাকা দেখো ষাট মাইনাস ষাট হাজার টাকা এই ষাট হাজার টাকা আমার এক বছর বাকি আছে তাহলে এক বছর সম্পূর্ণ লাগলো বাকি থাকলো কত টাকা ষাট হাজার টাকা তাহলে দ্বিতীয় বছর টাকা উঠেছে কত টাকা দেখো আশি হাজার টাকা এই নিচে আশি হাজার টাকা যে ভাগ দিলাম তাহলে এই এক আর এই ষাট হাজার ভাগ আশি হাজার দশমিক সাত পাঁচ অর্থাৎ পেব্যাক সময় কত এক দশমিক সাত পাঁচ তো খেয়াল করো এইটা প্রত্যেক বছরের নিট মুনাফার সঙ্গে অবচয় যোগ করেছি তারপর ঠিক সেই আগের যে শখ সেই শখ নিয়ে আমরা বের করেছি দেখো আমরা যে অঙ্কটা এই অঙ্ক করলাম আমাদের বইয়ের সাতান্ন আঠান্ন পৃষ্ঠার আটান্ন পৃষ্ঠার শখ আছে এই যে অঙ্কটা করলাম এই শখটা আমরা দুইবার না করে আমরা এক শখেও করতে পারি সেক্ষেত্রে দেখো নিট মুনাফা প্রত্যেক বছরের গুলো এই অবচয় আমরা আগে বের করেছি এই নিট মুনাফার অবচয় যোগ করলে যেটা আছে নগদ পূর্বাহ আর এখানে প্রবাহ অর্থাৎ আগের যে দুটো শখ দুটো শখ না করে আমরা এক শখে এভাবে করতে পারি কীভাবে বছর নিট মুনাফা অবচয় নগদ প্রবাহ আর প্রবজনিত নগদ প্রবাহ একই জিনিস যদি দুটি শখ করো বইয়ের মতো রকম করে করতে পারো কোনো সমস্যা নাই তাহলে সময় একটু বেশি লাগবে এই শখটা করো তাহলে তোমাদের সময় একটু সাশ্রয় বলে আমি মনে করি এই জন্য এই শখটা তোমাদের দেখা দিলাম সেই একই অঙ্ক দেখো সব কিছু ঠিক আছে পেব্যাক সময় এক বছর এই যে এক বছর সম্পূর্ণ পুরোপুরি লেগেছে আর বাকি একশো বছর ষাট হাজার টাকা ওই যেটা আগে সেই অঙ্কটাই যে এক দশমিক সাত পাঁচ অর্থাৎ এই যে একই অঙ্ক একই সব কিছু বেরোবে শুধু শখটা একটু ব্যতিক্রম আর কিছু এবার তোমরা ঝটপট একটা বাড়ি গাছ তুলে নাও লেখা সবাই জরাব নিহা তার ব্যবসায়ে পাঁচ লাখ টাকা বিনিয়োগের চিন্তা করছেন তিনি আশা করছেন আগামী পাঁচ বছর তার ব্যবসা হতে বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজার পঞ্চাশ হাজার চল্লিশ হাজার এবং চল্লিশ হাজার করে নিট মুনাফা হবে এক্ষেত্রে পে ব্যাক সময় কত হবে তোমরা খবরটা লিখে নাও ভালোভাবে শিক্ষার্থীরা তোমরা বাসায় বসে পরিপূর্ণভাবে সময় সদ্ব্যবহার করবে যে টাস্কগুলো দিচ্ছি আমরা 
অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে তোমরা সেগুলো সমাধান করার চেষ্টা করবে এবং নিজেরা যত সম্ভব বেশি বেশি করে অধ্যয়ন চালিয়ে যাবে যেহেতু বিদ্যালয় বন্ধ তোমরা তোমাদের নিজেদের নিজস্ব চেষ্টায় যত সম্ভব তৈরি করে নাও সামনে পরীক্ষা হয়তো আসে তোমরা সেভাবে প্রিপারেশন নাও সবাই ভালো থেকো সবাই সবার জন্য দোয়া করবো আল্লাহ হাফেজ